श्रीमद भगवत गीतार तेर अध्याय पंद्रह नम्बर श्लोक डिस्कशन कर सकल आशीर्वाद प्रार्थना कर निर्विशेषा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रणीतानंद से अद्भुत गौर भक्ति हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 नारायण नमस्ते नमस्तम देवी सरस्वती वैष्णव दुर्ग जयंती रे मुकंकर दिवाचाल पूंगलंग श्री गुरु तारिणी चैतन्य अंधकार मान लेंदेन ना फिर जो फिर आर मध्यवर्ती समय इंदुर आवाज ब्रह्मचारी नाक डाकर शब्द अनेक कि मायपुर जमी भक्त मायपुर जमिर प्रेसिडेंट इंगलैंड निर्देश दिए जान इंदिरा गांधी रिक्वेस्ट पाठाना है मायपुर मंदिर जन तीन सौ फिटर बस उचू है तरह भविष्य बाणी छो तो गुरु महाराज स्वप्न पूरण कर चारतला विशिष्ट एक जन गेस्ट हाउस है सवार प्रथम जेखने शिक्षण विषय जगते सबक जड़ वस्तु परमेश्वर भगवान सेवा नियोग कर चिन्मय प्राप्त हो भारत फिर शिष्य सारा देश घूरे प्रचार कर नतून दिल्ली साफल्य सहकार दस दिन एक मंडप उत्सव अनुष्ठान करें जाते कैक लक्ष लोके समागम है 
তারপর তিনি ঠিক করেছিলেন তার শিষ্যদের নিয়ে তিনি স্বল্পকালের জন্য বৃন্দাবন ভ্রমণে যাবেন শিষ্যদের নিয়ে বৃন্দাবন ভ্রমণ যাবেন প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি অমৃতসর সুরাট ইন্দোর গোরখপুর এলাহাবাদ এবং বেনারস গিয়েছিলেন প্রচারের জন্য কিন্তু কখনো বৃন্দাবন যাননি বক্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে যখন দিল্লিতে তার অনেক শিষ্যের সমাগম হয়েছিল অনুষ্ঠান উপলক্ষে কেননা দিল্লিতে একটা মণ্ডপ অনুষ্ঠান করেছেন যেখানে কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল তখন তিনি তাদের নিয়ে বৃন্দাবনে যেতে মনস্ত করলেন দিল্লি থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার বৃন্দাবনে জৈনিক একজন মহা ছিলেন কি জি এল সরাফ তার বাড়ি সরাফ ভবনে ছিল প্রপাত এবং থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন অন্যান্য ভক্তরা নিকটবর্তী একটি ধর্মশালায় ছিল শিল প্রভুপাত কেবল তীর্থ ভ্রমণের জন্য বৃন্দাবনে আসেননি তিনি এসেছিলেন ইসকনের জন্য জমির বন্দোবস্ত করছে মায়াপুরের জমি কমপ্লিট এবার বৃন্দাবনের জমি দরকার বুঝে গেল একটা ধাম হয়ে গেল মায়াপুর জমি আর বৃন্দাবনের জমি ইনি তীর্থ ভ্রমণ করার জন্য যায়নি বৃন্দাবনে লক্ষ্য কি জমি কিনবে উনিশশো সাতষট্টি সালে তখন তিনি যখন আমেরিকা থেকে বৃন্দাবন এসেছিলেন তখন তিনি এসেছিলেন সুস্থ হওয়ার জন্য আমি পেয়েছিল না দুই বছর পরে চলে এসেছিলেন সিলেপ্রভাত সুস্থ হওয়ার জন্য অসুস্থ হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপরে কিন্তু তখন তিনি তার শিষ্যদের জন্য বৃন্দাবনের জায়গার অন্বেষণ করেছিলেন তখনও মনে মনে তিনি সুস্থ হতে এসছেন কিন্তু জায়গা অন্বেষণ করেছিলেন শিষ্যদের জন্য তিনি একটি আমেরিকান হাউস প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করছিলেন যেখানে বৃন্দাবনের আদর্শ পরিবেশে তার শিষ্যরা কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত সংস্কৃতি শিক্ষা লাভ করতে পারে কি বলছেন যেখানে থেকে এখানে আমেরিকা থেকে এসে তারা কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত সংস্কৃতি এটা শিক্ষা ট্রেনিং নিবে ট্রেনিং ট্রেনিং এবং তারপর আমেরিকা ফিরে গিয়ে আবার প্রচার করবে এটা হচ্ছে লক্ষ্য বৃন্দাবন মায়াপুর এখানে ভক্তরা আসবে সারা দেশ থেকে সারা বিশ্ব থেকে আসে তারা এখানে শিখবে শিখে তাদের জায়গায় গিয়ে প্রচার করবে কিন্তু দুই মাস পরেও খুব একটা সুবিধা করতে না পেরে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন সাতষট্টি সালে হ্যাঁ এইবার কিন্তু বৃন্দাবনে তার আগমন ছিল পৃথিবীর কাছে এই শহরের রাষ্ট্রদূতের মতো কি পৃথিবীর কাছে এই শহরের রাষ্ট্রদূতের মতো তিনি এখানে এসছেন রাষ্ট্রীয় জগতে সি সি রাধাকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের মহিমা প্রচারের জন্য রাষ্ট্রীয় দেশে হ্যাঁ বৃন্দাবনের মহিমা প্রচার করবেন সিনে প্রভা তার বিদেশি শিষ্যদের নিয়ে ভারতে বিভিন্ন শহরে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কীর্তন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কীর্তন শ্রীমদ ভাগবত পাঠ এবং পাশ্চাত্য জগতে কৃষ্ণ ভাবনা মৃত সাফল্যের কথা বলার ফলে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন ভারতে ব্যাপকভাবে সাফল্য লাভ করছিল কি করছেন তিনি ভারতে এসে তার শিষ্যদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় অনুষ্ঠান করছেন কীর্তন করছেন ভাগবত পাঠ দিয়েছেন এবং প্রাশ্চাত্য দেশে যে কৃষ্ণ ভাবনা মিতে এত সুন্দর সাফল্য লাভ করেছে সান ফ্রান্সিসকো রথের কথা সব কিছু তিনি সবার কাছে বলছেন বলার ফলে তখন ভারতে ব্যাপক সাফল্য লাভ হয়েছে তাই শিল প্রভাত যখন তার চল্লিশ জন শিষ্য নিয়ে বৃন্দাবনে এলেন কজন চলছে চল্লিশ জন বিদেশি ভক্ত নিয়ে বৃন্দাবনে এলেন তখন সারা শহর তাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন যে যে বিদেশিরা ফরেনরা এখন কৃষ্ণ ভক্তি করছে বৃন্দাবনের ভক্তরা এখন ভাব তাকি আছে সবাই কি মেজিক দেখতে পাচ্ছি অলৌকিক তারা মাথা নেড়া করে হ্যাঁ সব কাপড় চোপড় ছেড়ে কি হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে থাকতো না সেগুলো বাদ দিয়ে এখন ধুতি পরে নাচ করছে কীর্তন করছে মাথা যে শাড়ি পড়ছে এগুলো ভারতের বৃন্দাবনের বাসীরা তখন দেখতে পেল তো উপাত কি না করেছে 
তিনি কি এতদিন কি করেন তার প্রমাণ তার সঙ্গে নিয়ে আসছেন চল্লিশ জন ভক্ত বিদেশি ভক্ত স্থানটি ছিল রমন রেথি ছিল প্রভাত দেখেছিলেন যে বৃন্দাবন শহরের ঠিক বাইরে আগ্রা এবং তাজমহলে যাওয়ার পথে ব্যস্ত ছুটি কারা রোডের উপর সেই জমিটি অবস্থিত যেটা রমন রেথি এখন স্কন আছে রমন রেথি বলা হয় সেই স্থানটি ছিল বৃন্দাবন পরিক্রমা মার্গের নিকটেই প্রতি বছর সেই পরিক্রমা মার্গে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী বৃন্দাবন পরিক্রমা করে বিভিন্ন মন্দির এবং পূর্ণ স্থান পেলে পরিক্রমণ করেন রমন রীতি যার অর্থ হচ্ছে মনোমুগ্ধকর বালুকা হম রমন রীতি যার অর্থ হচ্ছে মনোমুগ্ধকর বালুকা অঞ্চলটির অধিকাংশ ছিল বন তাতে কয়েকটি আশ্রম আর পরিত্যক্ত জমি ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় এই প্রসিদ্ধ স্থানটি ওই জায়গাটা রমন রীতি জায়গাটা ভগবানের খুব প্রিয় জায়গা কৃষ্ণের প্রিয় জায়গা কেন কৃষ্ণ বলরাম এবং গোপসকরা পাঁচ হাজার বছর আগে লীলাবিলাস করেছিলেন রমন রীতি ছিল ভগবানের দিব্য প্রেমে পরিপূর্ণ যা ছিল বৃন্দাবনের পরিবেশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কারণ ওখানে গোপালকদিন নিয়ে খেলাধুলা করতেন ভগবান যদিও শহরের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা উল্লেখ করেছেন যে শহরের পক্ষ থেকে তার জমি দান করা হবে শহরের পক্ষ থেকে তাকে জমি দান করা হবে শিলা প্রভাত বলছে আমরা বৃন্দাবন শহর থেকে আপনাকে জমি দান করব হ্যাঁ কিন্তু জৈনিক যার বাড়িতে প্রভাত ছিলেন শ্রীযুক্ত সরাব যখন জমি দান করার প্রস্তাব করলেন শিল প্রভাতকে তখন প্রভাত তার সেই প্রস্তাব অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত সরাব বলেছিলেন যে যদিও অন্যান্য সাধুরা তার কাছে জমি চাইছেন কিন্তু তিনি তা এবং তিনি এবং তার স্ত্রী তখনও কিছু স্থির করেনি তারা এমন একটি গোষ্ঠীকে জমিদান করতে চান যে গোষ্ঠী যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে এরকম একটা গোষ্ঠীকে তারা জমি দিবে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে শিল প্রভাত যখন শ্রীযুক্ত সরাবকে আশ্বাস দেন যে তিনি তা করবেন তখন শ্রীযুক্ত সরাব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সেই জমিটি এখন শিল প্রভাতের কিনতে হয়নি দান করছে এই রকম প্রতিশ্রুতি প্রভুপাত পূর্বেও শুনেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই পর্যবসিত হয় কিন্তু এরকম অনেকে দান করার বলে শহরের মধ্যে বলে কিন্তু আর পরে দেয় না দোধন্দা হয়ে যায় ফ্রিজে দান করে বলছে কিন্তু এই প্রস্তাবটি বিশ গুরুত্ব বিবেচনা করে শ্রীযুক্ত সরাব সঙ্গে একটি দলিল তৈরি করার জন্য তিনি তার কয়েকজন শিষ্যকে বৃন্দাবনে রেখে গিয়েছিলেন মানে সরাবের সঙ্গে দলিল তৈরি করে জমি দিবে দান করবে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ছিল প্রভাত আমেরিকায় কৃষ্ণ ভবন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর কত বছর পাঁচ বছর মানে আমেরিকার বা বিদেশে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের জন্য খুব সময় দিয়েছেন তিনি তার পরিকল্পনা ছিল যে আমেরিকানরা যদি কৃষ্ণ ভবনের মধ্যে গ্রহণ করে তাহলে সারা পৃথিবী তা তাদের অনুসরণ করবে আমেরিকা হচ্ছে সারা বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা নাকি সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কি করছে তারা তারা যেটা সঠিক বলে গ্রহণ করবে এরা সারা পৃথিবী মেনে নেয় যদিও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তিনি প্রচার তার প্রচার তিনি শুরু করেছিলেন ভারতে কিন্তু প্রায় ষাট বছর ধরে এককভাবে প্রচেষ্টা করার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয়রা হয় রাজনীতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত অথবা তাদের কৃষ্টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অঙ্গ মানে তাদের কালচার কৃষ্টি কালচার অঙ্গ নয়তো অত্যন্ত দরিদ্রগ্রস্ত তাই তারা কৃষ্ণ ভবনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছে না ষাট বছর ধরে প্রচেষ্টা করার পর তিনি এটাই বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনি সেখানে সাফল্য অর্জন করতে পারেন কি বলছো বুঝতে পেরেছেন যদিও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তিনি প্রচার শুরু করেছেন 
প্রচার শুরু করেছিলেন ভারতে কিন্তু প্রায় ষাট বছর ধরে এককভাবে প্রচেষ্টা করার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ভারতীয়রা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের নিজেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়তো তারা দরিদ্রগ্রস্ত এই জন্য তারা কৃষ্ণের এগুলো তারা গ্রহণ করতে পারবে না কৃষ্ণ ভগবানের মধ্যে গ্রহণ করতে পারবে না কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি সফল হয়েছেন কৃষ্ণ ভগবানের মধ্যে পূর্ণ প্রসারের জন্য আমেরিকায় হচ্ছে মুখ্য ক্ষেত্র সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই তবুও প্রভাত দেখেছিলেন যে প্রাশ্চাত্যের কোনো সংস্কৃতি নেই এবং সভ্যতা নেই তিনি প্রায় বলতেন সভ্যতা ছিটি ফুটাও যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে মূল বৈদিক সংস্কৃতির হৃদয় ভারতে কি বলছে বুঝতেছেন বৈদিক সভ্যতা ছিটে ফোটা যদি কিছু থেকে থাকে সেটা ভারতে আছে প্রচার করতে বিশেষ করে ভারতে বোঝা গেল সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করতে চান তিনি এটা তার ইচ্ছা কিন্তু বিশেষ করে ভারতে কেন ভারত তো বৈদিক সংস্কৃতি পূর্ণ ভগবান বারবার ভারতে ভারতে গেলে তো প্রচার করতে হবে যদি মনে করা হয় যে আমেরিকা ও ভারত উভয় দেশে প্রচার করাই ছিল সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে প্রভুপদ দেখেছিলেন যে তার প্রত্যক্ষ পরিচালনা ও উপস্থিতি ব্যতীতেই আমেরিকায় প্রচার ভালোভাবে চলছে তিনি যা শুরু করেছিলেন তার আমেরিকান শিষ্যরা তা চালিয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল কি বলছেন আমেরিকা যেটা প্রচার করে সেটা চলছে অনুপাতে বাড়তে আছে কিন্তু ভারতে প্রভুপাত তার শিষ্যদের উপর পরিচালনা ভার ন্যস্ত করতে পারছিলেন না তিনি দেখেছিলেন কত সহজে ভারতীয়রা তার শিষ্যদের প্রতারিত করতে সক্ষম হচ্ছে ভারতীয়রা তার শিষ্যদের প্রতারিত করছে তিনি বলেছিলেন যে তার শিষ্যরা প্রতারিত হচ্ছে বলে তিনি যা করেছেন তা অর্ধেকটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শিষ্যরা প্রতারিত হচ্ছে প্রতারণা করছে শিষ্যদের সঙ্গে তারা যদিও কোন মণ্ডপ অনুষ্ঠান করে তাহলে সাধারণত যা খরচা হওয়ার কথা তার থেকে কয়েক গুণ বেশি তারা খরচ করে বসে থাকে কি বলছে বলছে কোন একটা মণ্ডপ বানালো একটা ফাংশন করলো স্টেজ বানালো মণ্ডপ মানে স্টেজ বানিয়ে সেখানে প্রোগ্রাম করবে কিন্তু যা খরচ হওয়ার কথা না তার থেকে বেশি খরচ হইতো কেন ভারতবাসীরা তাদের কাছ থেকে বেশি জোর করে সিনিয়ে নিচ্ছে প্রতারিত হচ্ছে ভারতে ইসকনের প্রসার সম্ভব কেবল প্রভাদের প্রত্যেক পরিচালনার মাধ্যমে প্রভাদ যদি ভারতের সাক্ষাৎ নিজে পরিচালনা করেন তাহলে ইসকনের প্রচার সম্ভব উনিশশো সাল থেকে তার কয়েকজন আমেরিকান শিষ্যকে নিয়ে ছিল প্রভাদ একজন আদর্শ সন্ন্যাসী রূপে ভারতে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে ইসকনের প্রচারের এক নতুন ক্ষেত্রের উদ্বোধন করেছিলেন এখন তিনি চাইছিলেন ভারতে বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ করে তিনটি কোথায় কোথায় বৃন্দাবন মায়াপুর বোম্বে বৃন্দাবন মায়াপুর বোম্বে উনিশশো সাতষট্টি সালে তিনি বৃন্দাবনে তার শিষ্যদের আমেরিকান হাউস প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন বৃন্দাবন আর বোম্বে হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে বড় শহর ভারতের প্রবেশ দ্বার প্রভাতের অন্তরঙ্গ শিষ্যরাও তার বড় বড় পরিকল্পনাগুলি সম্ভাবনা পূর্ণরূপে হৃদঙ্গম করতে পারতো না প্রভাতের যে বড় বড় পরিকল্পনা আছে তার শিষ্যরাও হৃদঙ্গম করতে পারতো না কিন্তু প্রভা জানতেন তিনি কি চান এবং তিনি জানতেন যে সবে নির্ভর করছে কৃষ্ণের উপর কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর দেখুন এত বড় বড় কিছু করছে তাও বলছে সবে নির্ভর করছে কৃষ্ণের উপর প্ল্যান করছেন নিজে বলছে নির্ভর হচ্ছে কৃষ্ণের উপর এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা আমরা যত কিছু করি না কেন আমার কৃষ্ণের উপর নির্ভর হ্যাঁ ধীরে ধীরে তিনি তার পরিকল্পনাগুলো উন্মোচন করতে শুরু করেন ধীরে ধীরে সেগুলো সবার কাছে বলছেন এবার চলে আসলো কোথায় বৃন্দাবন থেকে মুম্বাই বৃন্দাবনের জায়গা মোটামুটি লাইন হয়ে গেছে হ্যাঁ এবার মায়াপুরের জায়গা হয়ে গেছে বৃন্দাবনের জায়গা মোটামুটি দলিল হয়ে যাবে ভক্ত রেখে আসছে 
এবার যাবে কোথায় বোম্বে তিনটা ঘর বানাবে বলছেন তিনটা ঘর মায়াপুর বোম্বে মায়াপুর বোম্বে আর বৃন্দাবন এখন বোম্বে যাবেন আর বোম্বে খুব খতরনাক ওখানে যা জায়গা প্রভাব বৌবাদের অবস্থা খারাপ খুব কষ্ট পেয়েছিল বোম্বাই নভেম্বর উনিশশো একাত্তর সাল এক বছর ধরে ভক্তরা বোম্বাইয়ের কেন্দ্রস্থলে আকাশগঙ্গা নামক বাড়িটির আট তলায় দুটি অ্যাপার্টমেন্ট বাস করছিল এক বছর ধরে একটা অ্যাপার্টমেন্টে বাস করছে কিন্তু প্রভুপাত তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি মুম্বাইয়ে জমি জোগাড় করতে চেয়েছিলেন যাতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তার ফলে প্রচার কার্য প্রসার করতে পারেন তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন যে একটা জমির জন্য প্রাত ভ্রমণে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি গাড়ি করে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কোথায় জমি নিবে কোথায় করলে ভালো হয় বড় একটা সেন্টার হবে খুব সুন্দর পরিবেশ খুঁজছিলেন যেহেতু স্কুলের অধিকাংশ আজীবন সদস্য লাইভ মেম্বার এই সম্ভ্রান্ত মালাবার হিলস অঞ্চলে বাস করতেন এই মালাবার হিলস নামে একটা অঞ্চল আছে সেখানে তারা বাস করতেন বেশিরভাগ লাইভ মেম্বার তাই প্রভাতের শিষ্যরা মনে করেছিলেন যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেটি হচ্ছে উপযুক্ত স্থান প্রভাত কয়েকবার গাড়ি করে মালাবার হিলের শীর্ষে গিয়েছিলেন এবং ঘুরে ঘুরে কয়েকটি জমি দেখেছিলেন এবং কয়েকটি বড় বাড়িতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা বিবেচনা করেছেন বড় বাড়ি কিন্তু কোন না কোনো কারণে সেগুলো অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে সেটিং হচ্ছে না বলো তারপরে নভেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত এন জুহু অঞ্চলে পাঁচ একর জমি ইসকনকে বিক্রি করার প্রস্তাব দেন কি শ্রীযুক্ত এন বাবু পাঁচ একর জমি ইসকনকে বিক্রি করার প্রস্তাব আমার সৌভাগ্য হয়নি এখন বোম্বে যাওয়া বৃন্দাবন মায়াপুর হয়ে গেল বোম্বেটা দেখা হয় কোন দিন ছুটে পালিয়ে যাবে এবার জমিটা কোথায় ছিল আরব সাগরের তীরে বোম্বেতে আরব সাগর আছে সে আরব সাগরের তীরে এই জমিটা সেখানে যাওয়া মাত্রই প্রভাতের মনে পড়ে গেছিল কি বহু বছর পূর্বে তিনি সেই জমিটি দেখেছিলেন হ্যাঁ বহু বছর পূর্বে তিনি সেই জমিটি দেখেছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করেছিলেন বহু বছর আগে কখন উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে আগস্ট মাসে আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি যখন সিন্ধিয়া কলোনিতে ছিলেন তখন তিনি সিন্ধিয়া স্টিমশিপ কোম্পানির চেয়ারম্যান শ্রীমতী মুরারজির কাছে শ্রীমদ ভাগবতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার জন্য তার অতিথি রূপে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় জুহুতে তার বাড়িতে যেতেন তার বাড়িতে যাওয়ার পথে তিনি এই জমিটি দেখতেন এবং ভাবতেন এখানে একটি আশ্রয় ও শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারলে খুব ভালো হয় সেই উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে তিনি এটা দেখে মনে মনে পরিকল্পনা করছেন আর এখন হাতের নাগালে চলে এসছে যদিও তখন ভারত ত্যাগ করার চিন্তায় তিনি মগ্ন তবুও তিনি জুহুতে এই জমিটির কথা বিবেচনা করেছেন তিনি আবার জুহুতে ফিরে এসে বহুদিন পূর্বে দেখা সেই জমিটির কথা পুনরায় বিবেচনা করছেন সেটি তিনি কৃষ্ণের একটি ইঙ্গিত বলে মনে করেছেন মানে কি কৃষ্ণের ইচ্ছা ওই যে তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন এখন সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রভুপাদের কাছে আবার সেই জমির কথা চলে আসলো তার মানে কৃষ্ণের ইচ্ছা প্রভুপাদের মনের ইচ্ছাটা পূর্ণ করার জন্য কৃষ্ণ বসে আছেন প্রভুপাদের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় সেই জমিটি ছিল বড় বড় ঘাস এবং লতা গুমলে গুলমে পূর্ণ এবং তাতে অনেকগুলি নারকেল গাছ ছিল সেই জমিটির পিছনে ছিল কতগুলি ফ্ল্যাট বাড়ি জমিটি ছিল জুহু রোডের উপর যেটি ছিল আঠারো মাইল দক্ষিণে মুম্বাই শহরের যাওয়ার প্রধান পথ হ্যাঁ জমিটি জুহু রোডের উপরেই যেটি ছিল আঠারো মাইল দক্ষিণে বোম্বে শহরে যাওয়ার প্রধান পথ একটুখানে পায়ে হেঁটে গেলে সমুদ্র উপকূল বিস্তীর্ণ বালুত মানে বিচের কাছে বলেছ সে স্থানটি ছিল খুবই ভালো নিরিবিলি অত্যাচ নির্জন নয় নিরিবিলি কিন্তু নির্জন নয় নিকটে বসতে বালুর তটের সামনে ছিল কয়েকটি পাঁচতারা হোটেল এবং আরো কয়েকটি বড় বড় হোটেল 
এবং বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছিল শ্রীল প্রভুপাদ যখন বালু তো বালু তটে হাঁটছিলেন তখন সেই জমিটি কেনার ব্যাপারে আরো বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন সমুদ্র তটে বোম্বাইয়ের ধনী অধিবাসীদের বাড়ি যেখানে তারা ছুটির দিনগুলিতে এসে থাকে ছুটির সময় কি করে সমুদ্র তরে চলে আছে রবিবার হাজার হাজার মানুষ মুম্বাই থেকে বোম্বাই থেকে আসে বালু তট উপভোগ করার জন্য মানে রবিবার হলে ছুটির দিন হাজার হাজার মানুষ আসে প্রতিদিন সকালে কাজে যাওয়ার আগে যুব অঞ্চলে শত শত আদিবাসী বিস্তৃত সমুদ্র তটে প্রাত ভ্রমণ করে প্রায় সব সময় মানুষ সমুদ্র তে পায়চারি করে অথবা দলবদ্ধ হয় এবং তা সত্ত্বেও সেই সমুদ্র তট ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এত কিছু লোকজন আছে কিন্তু এটা সবসময় পরিষ্কার থাকে সমুদ্রের ঢেউ আর খোলা আকাশ যেন হাত ছানি দিয়ে নিমন্ত্রণ জানায় সবাই সমুদ্রের ঢেউ আর আকাশে হাত ছানি সবাইকে ডাকে আসো আসো এখানে আনন্দ করো বসো বালোর চরে একটা হাওয়া লাগাও ভাই সমুদ্রের ঢেউ আর খোলা আকাশ যেন হাত ছানি দিয়ে নিমন্ত্রণ জানায় সেই অঞ্চলটি কেবল হোটেলের জন্য উপযুক্ত ছিল তাই নয় কৃষ্ণ ভাবনামিত কেন্দ্রের জন্য সেটি ছিল আদর্শ স্থান পাঁচ একর জমি কম না অনেক বড় প্রভুপাদ জুহুর জমিটি কিনতে চেয়েছিলেন যদিও তার শিষ্যরা মালাবার হিলে তাকে বাড়ি দেখাচ্ছিল কিন্তু তবুও তাতে তার মন পরিবর্তন হয় তিনি যা চেয়েছিলেন তার ভক্তরও তা তাই মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু তবুও শহর থেকে এত দূরে কোনো বাড়ি বিহীন এই জমিটির প্রতি তারা ঠিক উৎসাহিত হতে পারছিলেন না সেই পাঁচ একর জমিটির মালিক শ্রীযুক্ত অ্যান জমিটির জন্য বেশ স্বল্প মূল্যেই নির্ধারণ করেছেন বেশ স্বল্প মূল্যই নির্ধারণ করেছেন তাকে দেখে মনে হয়েছিল বেশ বন্ধু পাওয়াপন্ন এবং ওই কান্তি তবুও এই ধরনের লেনদেনের বিপদে ঝুঁকি থাকে এবং এই ক্ষেত্রে সন্দিহান হওয়ার কয়েকটি কারণও প্রপাদে ছিল প্রভুপাদ তার উকিলের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে শ্রীযুক্ত অ্যান পূর্বে সি কোম্পানির কাছে এই জমিটি বিক্রি করেছিলেন তবে পরে তিনি সেই চুক্তিটি নাচক করে নেন এবং শ্রী কোম্পানি তখন শ্রীযুক্ত অ্যান এর বিরুদ্ধে শর্ত ভঙ্গের মামলা করেছিল মানে কি যে কোম্পানি শ্রীযুক্ত অ্যান জাগারা দিতে চেয়েছিল বিক্রি করতে চেয়েছিল কিন্তু এটা তার আগে সি কোম্পানিকে সেটা বিক্রি করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এটা আবার দিবে না বলে নিয়ে নিয়েছিলেন তখন ওরা মামলা করেছিল তার বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে যদিও সি কোম্পানির পক্ষে রায় দেয় তাহলে জমিটি তারাই পাবে প্রভুপাদের সেক্রেটারি যখন শ্রীযুক্ত অ্যানকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন তখন শ্রীযুক্ত অ্যান তাকে আশ্বাস দেন যে এই মামলাটি সি কোম্পানি কোনো মতে জিততে পারবে না তবে শ্রী কোম্পানির সঙ্গে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ইসকন কিছু টাকা জমা জমা রাখতে পারে মানে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য কিছু টাকা জমা রাখতে পারে এই জমিটার জন্য শ্রীযুক্ত অ্যান ছিলেন মুম্বাইয়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি পূর্বে তিনি ছিলেন মুম্বাইয়ের শেরিফ এবং এখন তিনি মুম্বাইয়ের সবচাইতে বড় ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার পাবলিশার বা এডিটর তিনি চেয়েছিলেন অত্যন্ত ধনী জুহু ও বোম্বাইয়ের অঞ্চলে তার বেশ কিছু সম্পত্তি ছিল এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ সহজে যার বিরুদ্ধে আচরণ কেউ করবে না বর্তমান পরিস্থিতিতে জুহুর সেই জমিটি কিনতে হলে বেশ নির্ভীক হতে হবে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে শ্রীযুক্ত এবং শ্রীমতী অ্যান এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জুহুর সেই জমিটির প্রতি তার আগ্রহ খোলাগুলি ভাবে প্রকাশ প্রকাশ করেন এবং স্বীকার করেন যে তার কাছে খুব বেশি টাকা নেই মনে হয়েছিল শ্রীযুক্ত অ্যান প্রভুপাদের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার কাছে সেই জমিটি বিক্রি করতে চান অচিরেই তাদের মধ্যে একটি মৌখিক চুক্তি হয়ে গিয়েছিল কার সঙ্গে ছিল প্রভুপাদের সঙ্গে প্রভুপাদ দুই লক্ষ টাকা অগ্রিম ব্যাপারে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন মুখের চুক্তি সেই অগ্রিম টাকাটা দেওয়ার পর ইসকন সেই জমিটি হস্তান্তরের দলিল পাবে অগ্রিম টাকা দেওয়ার পরে সেই জমিটি হস্তান্তরের দলিল পাবে 
আর বাকি চোদ্দ লক্ষ টাকা টোটাল ষোলো লাখ টাকা বাকি চোদ্দ লক্ষ টাকা নিয়মিত কিস্তিতে প্রদান করবে অগ্রিম টাকাটি দেওয়ার সম্বন্ধে প্রভুপদ আবার কথা বলেছিলেন প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবেন এবং তারপর আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই সময় ইসকন সেই জমিটিতে বাস করার অধিকার পাবে তারপর বাকি এক লাখ টাকা অগ্রিম দেওয়া হলে শ্রীযুক্ত এন তাদের দলিলটি দেবেন শ্রীযুক্ত এন সম্মত হয়েছিলেন এই ধরনের ব্যবসা লেনদেনের প্রভুপদ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে কোন ব্যবসায়ী যদি তোমায় বলে আমি তোমা আমি আপনার থেকে এক পয়সা লাভ করছি না তখন বুঝে নিও সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলছে বোঝা গেল কি রুলটা কোন ব্যবসায়ী যদি বলে আমি এক টাকা লাভ করছি না তার মানে বুঝে নিতে পারবো মিথ্যা কথা বলছে তাই নিউ ইয়র্ক শহরে একজন জমি বিক্রির এজেন্ট যখন প্রভুপদের শুভাকাঙ্ক্ষী সাজবার ভান করেছিল তখন প্রভুপদের সন্দেহ হয়েছে প্রভুপদ সাবধান বাণী সত্ত্বেও ভক্তরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল প্রভুপদ ভক্তদের বলছিল কিন্তু প্রতারিত হয়েছে তখন কার মতো এখনো প্রভুপদ সন্দেহ ছিলেন তবে তিনি জুহুর সেই জমিটি চেয়েছিলেন এবং সেই জন্য ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন মুম্বাইয়ের ইসকনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রভুপদের এই পরিকল্পনার কথা শুনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভক্তরা আনন্দ হয়েছিল তবে বোম্বাইয়ের ভক্তদের অনুভূতি ছিল মিশ্র প্রায় জঙ্গলের মতো একটি জমি থেকে যে একটি মন্দির উঠে আসবে মানস চক্ষে তা দর্শন করা খুবই সহজ ছিল না মানে একটা জঙ্গলের মতো সেখান থেকে একটা মন্দির হয়ে এতটুকু দূরে কি করে ভাবতে পারে আর প্রভুপাত যে পাঁচতারা ইসকন হোটেলের ইসকনের হোটেলের কথা বলছিলেন তার হৃদয়ঙ্গম করা তো ছিল আরো কঠিন জমির পাশ্চাত্য ভাগে ফ্ল্যাট গুলে ফ্ল্যাট বাড়ি গুলো ছিল ভাড়াটেতে ভর্তি আর ভারতীয় আইন অনুসারে ভাড়াটাকে উচ্ছেদ করা যায় না ভক্তরা যদি সেই জমিটিতে উঠে আসে তাহলে তাদের কতগুলি অস্থায়ী আবাস তৈরি করতে হবে হয়তো অস্থায়ী একটি মন্দিরও করতে পারে করতে হবে আর সেই জমিটি ছিল মশা ভর্তি মশা এবং ইঁদুরের এলাকা মশা এবং ইঁদুরের এলাকা জুহু ছিল একটি ছোট্ট প্রায় বিচ্ছিন্ন অঞ্চল সেখানে ইসকনের ধনী পৃষ্ঠপোষক ছিল না মানে কোনো বড় লোক ইসকনের আন্ডারে ডোনেশন ডোনেশন পাবে এরকম কেউ ছিল না প্রভাত এবং জমির দূরকল্পীরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে জুহু অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে উন্নত হবে তবুও বর্তমানে সেটি ছিল দুই হাজার মানুষের একটি গ্রাম মাত্র মুম্বাইয়ের কেন্দ্রস্থলে সব রকম সুযোগ সুবিধা সমন্বিত আকাশগঙ্গায় থাকা আর জুহুতে বাস করার মধ্যে বিরাট পাত্র আকাশগঙ্গা কত শুনি তমাল কৃষ্ণ প্রভুপাতকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল আমরা হচ্ছে পাশ্চাত্যের অধিবাসী আমরা এভাবে থাকতে পারি না উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা আমাদের প্রয়োজন প্রভুপাত উত্তর দিয়েছিলেন তোমরা কি পবিত্র হতে চাও না কি উত্তর দিয়েছেন তোমরা কি পবিত্র হতে চাও না তমাল কৃষ্ণকে দেওয়া প্রভুপাতের এই উত্তর তোমরা কি পবিত্র হতে চাও না বোম্বাইয়ের ভক্তদের হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল তারা বুঝতে পেরেছিল প্রভুপাত চান যে তারা যেন আরো কঠোর তপস্যা পরায়ণ হয় মানে এখানে সুবিধা নাই অসুবিধা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু বিদেশি বক্তারা বলছে আমরা এক সুবিধা লাগবে তাই কি করে থাকবো এই জন্য প্রভুপাত তোমরা পবিত্র হতে পবিত্র হতে গেলে কি করতে হবে তপস্যা করতে হবে তপস্যা করে পবিত্র হয় তার মানে এখানে কষ্ট করতে হবে তুমি কি মনে করো এমন হয় তপস্যা হয় না এই যে এইগুলো কষ্ট স্বীকার করার তপস্যা করে এবং তিনি তা চেয়েছিলেন তাদের মঙ্গলের জন্য তারা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন যে জুহুতে উঠে যাওয়া চেয়েছিল পারমাত্মিক প্রগতির আহ্বান মানে জুহুতে যাওয়া মানে জঙ্গলের ভিতরে মানে আনকমপ্লিট একটা জায়গা ওখানে যাওয়া মানে কষ্ট হবে অনেক বলছে না এটা হচ্ছে পারমাত্মিক সাধনের জন্য আহ্বান জুহুর সেই জমিটির বিকাশ করা তাদের গুরুদেবের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানে গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করা যেন তাদের এখানে আসতে হবে বিকাশ সাধন করবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা ছিল অতি মহৎ এবং অত্যন্ত অতি বিস্ময়কর সম্ভাবনা যা তারা বর্তমানে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না যেটা পরবর্তী দিকে এত বড় একটা ব্রডকাস্ট হবে এটা বুঝতে পারছেন ঠিক আছে তো জুহুর ব্যাপারে এখানে এতটুকু যেন আছে তারপরে তিনি গ্রন্থব্য গ্রন্থ নিয়ে শুরু করবেন কালকে গ্রন্থ আবার 
ट्रांसलेट करा ठीक है आज के जो लीला एत पूजन दिए ओके कल के आर उन्नार जिबीसी सदस्य मत कथा बार्ता चलो मायपुर डुबे मायपुर लीला शुरू हो गए ठीक है आज के जय श्री प्रभुपाद की जय समस्त भक्त बिंदु की जय गुर प्रमानंदे जगत गुरु शिल प्रभुपा चिंता कर भारतीय नये भारतीय कारण भारतीय भारतवासर मध्य खाद्य अभाव आरोप राजनीति नहीं व्यस्तता थार्ड कृष्ण भावनामय अग्रसर होते अंतर दाड़ा निर्देशना से चलते आराम आएस एगुल दूर सर रखते शिक्षा गुला पेल प्रभु प्रणाम ओके तीन बार परिणाम कर समाप्त कर हरे कृष्णा